പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് ജോസഫ് സ്റ്റാൻലിൻ ജോസഫ് സ്റ്റാൻലിൻ ആണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്ന് യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ എൻ ഡി സി സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ആഗസ്റ്റ് ആറ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ എൻ ഡി സി സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ആറ് എൻ ഡി സിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രി നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രി നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത്തി ആറ് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്ന മേഖല കൃഷി ജലസേചനം വൈദ്യുതീകരണം കൃഷി ജലസേചനം വൈദ്യുതീകരണം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത് കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ യു ജി സി ആരംഭിച്ചത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ യു ജി സി ആരംഭിച്ചത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം നാഷണൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസ് എന്നിവ ആരംഭിച്ചത് ഏത് പദ്ധതി കാലത്തിലാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്തിലാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം നാഷണൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസ് എന്നിവ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാർഷിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത് കാർഷിക പദ്ധതി എന്നാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച മലയാളി കെ എൻ രാജ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച മലയാളിയാണ് കെ എൻ രാജ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി കെ എൻ രാജ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി കെ എൻ രാജ് ഹാറോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാറോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്ന് ഭക്രാനങ്കൽ ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം ദാമോദർ വാലി പദ്ധതി എന്നിവ ആരംഭിച്ചത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്തിലാണ് ഭക്രാനങ്കൽ ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം ദാമോദർ വാലി പദ്ധതി എന്നിവ ആരംഭിച്ചത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒന്ന് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം വ്യാവസായിക പുരോഗതി വ്യാവസായിക പുരോഗതിയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം വ്യാവസായിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വ്യാവസായിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മഹലനോബിസ് മാതൃക എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പദ്ധതിയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മഹലനോബിസ് മാതൃക എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് 
ആരംഭിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലകൾ ആണ് ദുർഗാപൂർ ഭിലായി റൂർക്കേല പശ്ചിമ ബംഗാൾ ദുർഗാപൂർ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഭിലായി ഒഡീഷ റൂർക്കേല രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് ആരംഭിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലകളാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദുർഗാപൂർ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഭിലായി ഒഡീഷ റൂർക്കേല മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെയാണ് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സുസ്ഥിരതയ്ക്കാണ് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയത് മൂന്നാം പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് വിഘാതമായത് ചൈനയും പാകിസ്ഥാനുമായുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളും വരൾച്ചയും മൂന്നാം പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് വിഘാതമായത് ചൈനയും പാകിസ്ഥാനുമായുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളും വരൾച്ചയും സമ്പദ്ഘടന താറുമാറായതിനാൽ വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയത് വിഷമ സന്ധികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഈ കാലയളവ് പ്ലാൻ ഹോളിഡെ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു വാർഷിക പദ്ധതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒൻപത് വരെ ഈ കാലയളവ് പ്ലാൻ ഹോളിഡെ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ എഴുപത്തി നാല് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ എഴുപത്തി നാല് വരെ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയത് കൃഷിക്കും ജലസേചനത്തിനും കൃഷിക്കും ജലസേചനത്തിനുമാണ് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയത് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പരാജയമാകാൻ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇൻഡോ പാക് യുദ്ധം ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം ഇൻഡോ പാക് യുദ്ധം ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം എന്നിവയാണ് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പരാജയമാകാൻ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇൻഡോ പാക് യുദ്ധം ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം എന്നിവയാണ് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പരാജയമാകാൻ കാരണം നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്തെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലെ ബാങ്ക് ദേശാൽക്കരണം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ അണുപരീക്ഷണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ അണുപരീക്ഷണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലെ ബാങ്ക് ദേശാൽക്കരണം എന്നിവയാണ് നാലാം പദ്ധതി കാലത്തെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ കുടുംബാസൂത്രണത്തിന് ഒരു തുകയും നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ നീക്കിവെച്ചിരുന്നു കുടുംബാസൂത്രണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തുകയും നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ നീക്കിവെച്ചിരുന്നു അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെ ഗരീബി ഹടാവൂ ദാരിദ്ര്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സമ്പദ്ഘടനയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായിരുന്നു അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് ഗരീബി ഹടാവോ ദാരിദ്ര്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സമ്പദ്ഘടനയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായിരുന്നു അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് ഗരീബി ഹടാവോ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗരീബി ഹടാവോ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇരുപതിന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതി കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇരുപതിന് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ജനതാ ഗവൺമെന്റ് ഒരു വർഷം മുമ്പേ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അവസാനിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ജനതാ ഗവൺമെന്റ് ഒരു വർഷം മുമ്പേ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അവസാനിപ്പിച്ചു ജനതാ ഗവൺമെന്റ് റോളിംഗ് പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവ പിൻവലിച്ചു റോളിംഗ് പ്ലാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ജനതാ ഗവൺമെന്റ് റോളിംഗ് പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവ പിൻവലിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് റോളിംഗ് പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായി മൊറാർജി ദേശായിയാണ് റോളിംഗ് പ്ലാൻ നടപ്പാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ജനതാ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച നയം ആണ് സാമൂഹിക നീതിയോടൊപ്പം വളർച്ച എന്നതിന് പകരം സാമൂഹിക നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വളർച്ച ജനതാ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച നയമാണ് സാമൂഹിക നീതിയോടൊപ്പം വളർച്ച എന്നതിന് പകരം സാമൂഹിക നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വളർച്ച റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഗുണ്ണാർ മിർദൽ ഗുണ്ണാർ മിർദൽ ആണ് റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരി ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി അഞ്ച് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ആറാം പദ്ധതി കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ സുപ്രധാന ഗ്രാമ വികസന പദ്ധതികളാണ് ഐ ആർ ഡി പി ഐ ആർ ഇ പി ട്രൈസം ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയാണ് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് ആധുനികവത്കരണം സ്വയം പര്യാപ്തത സാമൂഹിക നീതി ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് ആധുനികവത്കരണം സ്വയം പര്യാപ്തത സാമൂഹിക നീതി സാം പിത്രോഡയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത് വൻ പുരോഗതി ഈ പദ്ധതിക്കാലത്ത് നേടിയത് സാം പിത്രോഡയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത് വൻ പുരോഗതി ഈ പദ്ധതിക്കാലത്ത് നേടിയത് അഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെങ്കിലും ആറ് ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ ഈ പദ്ധതിക്ക് കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെങ്കിലും ആറ് ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തി എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വൈകിയതിനാലാണ് വാർഷിക പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് സാമൂഹിക പരിവർത്തനം തൊഴിൽ ദാനം എന്നിവയായിരുന്നു രണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക പരിവർത്തനം തൊഴിൽ ദാനം എന്നിവയായിരുന്നു രണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരം ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയത് നരസിംഹ റാവു ഗവൺമെന്റ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടത്തിൽ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരം ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയത് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടത്തിൽ നരസിംഹ റാവു ഗവൺമെന്റ് മനുഷ്യ വികസനം ഹ്യൂമൺ ഡെവലപ്മെന്റ് അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യമാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 
മനുഷ്യ വികസനം അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യമാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൻമോഹൻ മോഡൽ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൻമോഹൻ മോഡൽ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇന്ത്യ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയിൽ അംഗമായത് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഇന്ത്യ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയിൽ അംഗമായത് പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നാല് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടത്തിലാണ് പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നു ജനകീയ പദ്ധതി ജനകീയാസൂത്രണം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് ജനകീയാസൂത്രണം ആരംഭിച്ച വർഷം കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം കേരള വികസന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കേരള വികസന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പട്ടിണി നിർമ്മാർജ്ജനവും തൊഴിലവസര വർധനവുമായിരുന്നു പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പട്ടിണി നിർമ്മാർജ്ജനവും തൊഴിലവസര വർധനവുമായിരുന്നു പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയായിരുന്നു പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകുന്നു പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകുന്നത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ അതിവേഗത്തിലുള്ള വളർച്ച എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളർച്ച സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആണ് അതിവേഗത്തിലുള്ള വളർച്ച എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളർച്ച സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും സി മീഡിയയുടെ വിജയാശംസകൾ